And let it burn, let it burn You've gotta know nothing lasts gens c'est Rage Ghost donc j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part moi ça va super bien aujourd'hui je suis accompagné de Tonio25 pour ce commentary yeah, yeah, yeah les gens c'est Tonio donc j'espère qu'en tout cas ça va super parce qu'aujourd'hui on va vous présenter un gameplay qui sort de l'ordinaire un gameplay du turfu les potes donc je vais vous le présenter c'est un 101 gun streak donc avec un 108 kill non létal sur la map Stronghold, donc la map qui est sortie hier, donc si je me trompe pas, une super map pour le moment, parce que pour le moment c'est une des meilleures maps, enfin euh, bah, c'est avec une meilleure map de la bêta, mais je pense que ça va vraiment être une meilleure map euh, par rapport au jeu, on ne sait pas encore, mais en tout cas elle, elle envoie du lourd, donc j'étais avec la, KK, la RK7, voilà je, si je me trompe pas, euh, poignée ergo, poignée, deux atouts, un avec surcadençage, sixième sens, atout 2, main leste, deux atouts 3 avec impulsion furtive et masque tactique. Donc aujourd'hui le sujet de commentary bah, ça va porter sur la performance sur BO3. Qu'est-ce qu'on va en penser bah, Je pense que en tout cas le gameplay euh, il va bien avec euh, le sujet de commentary. Donc voilà, donc Tonio, je te laisse introduire cette, euh, ce sujet de commentary. Alors donc aujourd'hui on va essayer de vous parler un petit peu de la performance en général euh, sur ce Black Ops 3. Et qu'est-ce qui va être possible de faire euh, Est-ce que ce serait pas un petit peu trop facile, trop dur Enfin voilà ce genre de choses. Donc je pense que tu, tu veux commencer à en parler Ouais, ouais bah carrément, bah, déjà qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait pas trop marcher la performance Et qu'est-ce qui pourrait faire que la performance... On va chacun pourrait... donner un petit peu notre avis là-dessus, en sachant ouais. que je suis quasiment sûr, je connais pas encore son avis, je connais pas encore le mien, mais que l'avis va être, on va dire, complètement opposé ou il va être assez contrasté. Exactement, de toute façon on a chacun son point de vue hein, sur les choses. Donc moi je pense déjà, la performance elle peut, pour moi, faire carnage et aussi peut bider de ouf. Elle peut faire carnage pourquoi Parce que justement la facilité à mettre des nuques comme ça comme vous pouvez voir là je fais un 101 GS c'est le troisième jour où là la bêta euh, Là le truc là, la tout aussi qui est un peu euh, qui facilite là la tout pour se réanimer euh, Ça ça peut vraiment faciliter justement à faire un gameplay et pas justement euh, faire que des fails Et ça peut aussi bah, justement voir trop de performance ça, Pour moi ça peut aussi euh, gâcher un peu euh, la performance Les gens ils pourraient croire que c'est trop facile et là augmenter vraiment le level ça pourrait faire un peu, un peu comme AW c'était tellement facile de faire de la performance avec le RB que en fait euh, on, on fallait vraiment faire un truc du turfu pour que les gens s'intéressent un peu à la vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, Tonio Moi personnellement, ce jeu, euh, déjà c'était le cas sur Advanced Warfare, ce sera pas un jeu performance. Pour moi, enfin euh, déjà la performance est morte depuis très longtemps. Les gens, ce qu'ils veulent voir, même en commentaire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que vous préférez largement une petite série de 20 sympathiques full rush. Que on va dire peut-être un bah, comme le gameplay là un 101 GS où t'es dans le spawn et tout et euh, au final bah c'est vrai que tu bouges pas tu bouges pas tant que ça en fait tu vois enfin tu rush mais tu rush on va dire sur 10 mètres carrés quoi et je pense ouais. qu'un gameplay par exemple aux domination où les spawns changent tout le temps en solo ou même un gros gros délire tu vois même une partie de merde un petit 25 à 15 avec une ambiance de fou parce que les gens ce qu'ils veulent voir c'est pas un mec qui... enfin si ils veulent voir un mec qui s'est fragué tu vois mais au final euh, après à la fin c'est quasiment tous tout enfin tous les gameplays au final après ils se ressemblent donc euh, ils préfèrent voir par exemple je pense une ambiance de fou comme un peu ce que je fais sur ma chaîne que un gameplay de dingue ou, enfin voilà je pense que ouais. moi personnellement c'est mon avis et je pense qu'avec ce Call of Duty la performance elle va être encore moins présente enfin ça fait déjà deux ans que la, la, moi, pour moi elle est morte depuis Advanced Warfare et donc encore pire sur ce jeu pourquoi bah parce que comme tu l'as dit t'as fait 100 Eigen Strike sur une bêta en sachant que t'as la micro station donc déjà la micro station Bon, c'est on va dire le, le meilleur kill streak du jeu, donc enfin, c'est un kill streak en, en soi qui est un petit peu abusé, mais c'était déjà le cas sur BO2. Mais en plus de ça, ils ont rajouté l'atout spécialiste qui te permet de, de te réanimer, et donc ça, c'est encore un truc qui fait bah, que euh, voilà, les mecs, dès, bah, dès, dès que le jeu va sortir, ils vont sortir des tripes, des quads de, des, des quads nucléaires. Et au final, bah, l'intérêt après, au bout de, 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 de 15 jours, t'as déjà vu la triple nucléaire, ça va vite nous lasser. Et moi, personnellement, ça fait déjà longtemps que je m'intéresse plus trop aux gros scores ou ce genre de choses. J'en fais de temps en temps. 
Mais voilà, pour moi, c'est vraiment pas le, le but. C'est plus, plus dans mon délire. C'est plus le but de Call of Duty. Exactement. Mais je pense que de toute façon, la performance, comme tous les Call of, elle dure 3 mois. Et puis après, il oh faut bah, changer votre mois, délire. Euh, moi, moi, chez moi, elle a duré, elle a, elle a duré 15 jours. Et puis c'était fini. Quoi. <rire> je fais juste la première nucléaire. J'ai tryhardé ma première nucléaire comme un gros porc. Et puis c'est fini, quoi, tu vois. Ouais, bah après, après ça voilà. Dépend. Pour les teams performance, je pense que les teams vont continuer à faire leur vue pendant 3 ou enfin, même 2 ou 3 mois maximum après il va falloir qu'on change un peu de délire comme on a fait un peu avec la new, new age on avait commencé à instruire un peu de fun dedans un peu tout comme ça et je pense que ça vous a plu et c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous de toute façon si vous voulez que ça marche sur youtube même si euh, vous, vous êtes à fond performance c'est vrai que je, moi personnellement mon avis ce sera que ça marchera pas tout le long de l'année et que vous allez bider et puis vous, les gens vont se désintéresser de vous et donc voilà donc après, peut-être que ce sera peut-être plus facile de, de faire de la performance sur ce jeu. Peut-être que vous allez envoyer des triples ou des quads comme ça. Et c'est vrai que le délire de, de, du fun ou des défis un peu plus euh, comme genre une, une nuque au sniper, bah ça, ça peut changer un peu. C'est peut-être pas une triple nuque, mais les gens ils vont peut-être plus s'intéresser à je ça. Pense que, à je, pense, je, je pense qu'une nucléaire au sniper est largement plus dure qu'une triple nucléaire. Ouais, donc voilà, il faut savoir que dans le jeu, ils font rien pour le sniper. Le sniper est vraiment très très difficile, surtout le locus. Hein. D'ailleurs aussi, un des, ça c'est une des choses qui fait que pour que un jeu, entre guillemets, pour que la performance marche, marche il faut que le, le jeu marche en lui-même. Et à la communauté sniper, c'est une grosse communauté sur ce Call of Duty. Et euh, le snipe sur ce jeu est complètement dégueulasse. Donc après, c'est un autre débat, mais je pense que s'ils si se mettent la communauté à dos, on va dire que ça va pas ranger les choses vis-à-vis euh, -vis de ce Call of Duty, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, Sachant bah voilà. que, euh, j'espère, enfin, je pense pas qu'ils le feront, mais euh, au moins qu'ils changent euh, peut-être justement l'atout spécialiste, là, la, la réanimation, la réincarnation, mm. je sais plus comment il s'appelle, euh, qu'ils le changent peut-être, soit qu'il soit, soit plus, plus difficile à obtenir, que la barre, la jauge, elle monte moins vite, ou alors euh, que euh, bah, tu sois vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas. Il faut vraiment que le truc soit, mm. soit, on va dire, patché ou qu'il y ait quelque chose, parce que... Enfin, en soi, il est, je dirais, enfin, si c'est abusé, mais je sais pas comment expliquer ça. Le truc est abusé pour faire des, enfin, voilà, ça facilite, trop, ça facilite trop les choses après. Ouais, c'est clair. Mais après, faut savoir que déjà, justement, imaginons, il est patché. Faut savoir que tous les gens qui ont réalisé, bah, justement, comme moi, des gros gameplays, mais vraiment des gros gameplays, grâce à cet atout, et eh ben, on va dire que si euh, par, par la suite, si le patch les gameplays vont vraiment diminuer en performance et après les gens vont se dire oui mais avant vous sortez ça maintenant vous n'arrivez plus à sortir ça vous êtes de devenu nul et tout mais après les gens, les gens aussi qui vont comprendre que là tout a été patché et là les gens ils vont peut-être aussi dire bah voilà là ça c'est un vrai gameplay ou je sais pas mais en tout cas pour moi ouais, moi je suis tout à fait dans, dans l'optique que cet atout là doit être patché et qu'il est vraiment très cheaté ça ressemble pas du tout vous imaginez maintenant euh, avant que le, le l'atout sorte avant que le spécialiste sorte vous aurez dit ben voilà dans ce prochain jeu il va y avoir un atout qui va pouvoir te réanimer même euh, quand tu meurs et en plus tu peux te réanimer 3 4 fois par série même dans battlefield quand on te réanimait tu on pouvait te réanimer qu'une fois tu vois là ça devient vraiment abusé donc euh, c'est vrai que cet atout là pour ma part euh, pour mon avis est vraiment cheaté il va vraiment aider la performance et va peut-être cet atout là va, va la lasser bah, c'est comme un peu le RB avec AW, le, RW, le, le RB a tué la paire sur AW, cet atout-là va peut-être le tuer aussi, je sais pas comment ça se passait. Voilà. Tonio, tu as peut-être d'autres choses à dire par rapport à la performance que tu as pensé, je sais pas Bon, bah, je t'ai déjà dit que pour moi, la, la performance était finie et que euh, voilà, tu, tu peux proposer des bons gameplays, faut pas confondre performance et bon gameplay, tu vois, proposer une nuque ou un bon gameplay full rush et tout avec une, une grosse série ou une nucléaire, c'est pas forcément de la perf, tu vois. Euh, mais euh, voilà, moi je pense que les, les trucs blocage de spawn, triple machin et tout, je pense que voilà, c'est fini, puis ça intéresse plus personne. Tout le monde en a eu un petit peu sa dose, et maintenant aussi tout le monde est capable de le faire. Hein. Mmh. Tout le monde a, enfin, je, je veux pas dire, mais le, on va dire le nombre de, de bons joueurs a augmenté par rapport aux anciens codes, donc euh, on va dire euh, la différence entre un très bon joueur et un bon joueur maintenant c'est rétréci, tu vois. Et ouais. je pense que euh, voilà, tu. Tu mets, un bon joueur dans un spawn, tu mets un bon joueur dans un spawn en blocage de spawn, il va faire une nucléaire aussi. quoi. Il n'y a pas besoin d'être un, un excellent joueur pour pouvoir faire ça. Quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on aura un peu tout dit par rapport à ça. Je vais juste préciser des choses par rapport au gameplay et que je, je vais faire une grosse dédicace à GDT Pulsion qui a pris le drapeau tout le long. Donc ça, c'est peut-être que ça m'a aidé à faire la nuque. Mais voilà, c'était en groupe de 3, faut, faut que je le précise. Et en CTF, il y en a qui vont dire c'est facile, machin et tout. Mais je pense que déjà, ce gameplay-là, même si euh, voilà, elle a eu euh, la CTF et le, le drapeau qui a été pris euh, avec un petit groupe de 3, je pense que c'est quand même un gameplay monstrueux. C'est le record de GS peut-être. Voilà, donc avant c'était 86 Gun Streak de Angelo. Il a fait ça hier, maintenant c'est 101 GS. Je pense que je sais pas si ça va mettre un moment avant de le battre. En tout cas, voilà, j'espère que. Moi je te dis, moi mon avis, hein, avant, oui. la, avant la fin de, des deux bêtas, la Xbox One machin, c'est battu. 
Ouais, bah on verra bien. En tout cas, moi, je suis été content voilà, de faire ce commentaire hier avec toi, Tonio. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois là pour euh, commenter ce gameplay monstre. De toute façon, comme je, dit, euh, je t'ai dit tout à l'heure, il me fallait un, un commentateur monstrueux pour, sort, pour euh, commenter ce gameplay qui était aussi monstrueux que, que toi. C'est toi Donc, qui voilà. es monstrueux. <rire> ouais, pour le coup, pour le gameplay. Mais non, là, mais je parle de ta tête, je parle pas du gameplay. Hein. <rire> <rire> Là, là par contre, voilà, on va terminer le commentaire <rire> maintenant sur ce... Donc voilà, c'était, euh, c'était Rage Ghost et Tonio25. J'espère que vous aurez kiffé ce commentaire et surtout ce gameplay. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Peace A plus